Hola mi gente linda, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo777. En esta ocasión quiero compartirles un video que publicó el día de ayer Carla Angola. Ayer 11 de febrero 2019, Carla Angola, después de una reunión que tuvo Marco Rubio con algunos elementos importantes de Estados Unidos y de la fuerza de coalición que tendrá un papel protagónico en Venezuela. Quiero que escuchen lo que Carla Angola va a decir porque es demasiado importante para que todos presten suma atención. Ahí lean entre líneas, escuchen muy bien lo que dice Carla Angola. Se lo voy a colocar dos veces en el video para que ustedes se percaten de que es importante, de que es realmente importante ya el tiempo para la libertad de Venezuela se acerca. Escuchen lo que dice Calangola y ya volvemos. Ok, mis amados, se acaba de terminar esta reunión de Marco Rubio, convocó a políticos, a medios de comunicación social aquí en el Heritage Foundation, ahí están todavía algunos periodistas haciendo algunos eh, pases, pero fíjense, lo más importante que él dice es, cuando estamos en crisis así inéditas, hay decisiones difíciles que se tienen que tomar y que probablemente no nos gusten. En este momento le estamos dando la opción a Nicolás Maduro de irse a otro país, incluso con su familia. Él dice, algunos de ellos ya han sacado a su familia, pero le estamos dando la oportunidad de irse del país, buscar refugio en países como México, Uruguay, no sé si Turquía no sé si algunos países en Medio Oriente, pero esa es la opción que tiene y le queda muy poco tiempo para aceptarla. No hay otra negociación, lo único que ahora tiene él como opción es decir cuándo se va a ir, a dónde se va a ir y cómo va a hacerlo. Estados Unidos insiste en el día de hoy que ese plazo de la opción es muy corto, se está acabando, solo para actualizarlos en este sentido. Ok, mis amados, se acaba de terminar esta reunión de Marco Rubio, convocó a políticos, a medios de comunicación social aquí en el Heritage Foundation, ahí están todavía algunos periodistas haciendo algunos eh, pases, pero fíjense, lo más importante que él dice es, cuando estamos en crisis así inéditas, hay decisiones difíciles que se tienen que tomar y que probablemente no nos gusten. En este momento le estamos dando la opción a Nicolás Maduro de irse a otro país, incluso con su familia, él dice, algunos de ellos ya han sacado a su familia, pero le estamos dando la oportunidad de irse del país, buscar refugio en países como México, Uruguay, no sé si Turquía, no sé si algunos países en Medio Oriente, pero esa es la opción que tiene y le queda muy poco tiempo para aceptarla, no hay otra negociación, lo único que ahora tiene él como opción es decir cuándo se va a ir, a dónde se va a ir y cómo va a hacerlo. Estados Unidos insiste en el día de hoy que ese plazo, de la opción es muy corto, se está acabando, solo para actualizarlos en este sentido. Bien, si se pudieron dar cuenta, una de las cosas que Calangola hace énfasis allí es al tiempo que se le está acabando a Nicolás Maduro. Se le está acabando, eh, por lo mismo Juan Guaidó está haciendo el llamado a la Fuerza Armada Nacional y también se le hace el llamado a los a ridículos de la milicia bolivariana, porque se les quiere hacer entrar en conciencia de que dejen la estupidez a un lado. Vienen momentos duros para la libertad, no crean que esto es fácil. Eh, todos hemos estado esperando la intervención, sabemos que la intervención va a llegar y les recuerdo que esto es un momento bastante difícil. Usted no puede salir, por más que usted sea adecto a las circunstancias, usted se va a encontrar con un montón de soldados, marines o rangers, o, o soldados entrenados, unos con, la mayoría con eh, otro idioma, muchos de ellos eh, recuerden que son norteamericanos, otros vienen de Brasil, hablan portugués, otros vienen de Israel, eh, y la mayoría de ellos, repito, salvo los, los que van a, van a venir de Colombia, porque también van a entrar de Colombia, pero la mayoría de ellos vienen eh, bajo una cierta tensión, ellos llegan desconfiando absolutamente de todo, así que si usted está pensando salir con una bandera y decir welcome to Venezuela y a, a, a felicitar a los a, a los marines o a los a, a los cascos azules por lo que están haciendo, no se equivoquen, no se le ocurra, ni siquiera tenga, tenga pensado salir a festejar con ellos eh, la caída del gobierno del régimen de Maduro. ¿Por qué? Porque recuerde que son personas que vienen con otra, uh, ellos vienen con la con la defensa de que cualquier persona pudiera ser un posible enemigo. Por eso se les hace el llamado a la gente de la milicia que ni se le vaya a ocurrir lanzar un tirito porque de verdad los acaban. 
Y entonces, bueno, si está pensando en suicidarse, pues hágalo. Pero le vuelvo y le repito, este, a los señores de la milicia, de la Guardia Nacional, a los efectivos de la Fuerza Armada, para eso hay una ley de amnistía, apéguense a ella. Un consejo que les, que les estamos dando, el tiempo se le está acabando, a Maduro ya literalmente, Washington habló con él el día de ayer, 11, y le dijo, bueno, le damos el permiso para que usted escoja el país para donde se quiere ir, le damos autorización para que se vaya con absolutamente toda su familia, pero se va Nicolás, Diosdado no puede irse, el, el Aizami no puede irse, los hermanos Rodríguez no pueden irse, es solamente la última oferta que se le está dando a Nicolás Maduro para que se lleve hasta la, hasta la suegra y le da la gana, pero que deje a Venezuela en paz para que comience como debe ser. Estos ultimátums se le dio a Gaddafi, se le dio a Noriega, se le dio a Saddam Hussein, no quisieron aceptar, se le dio al presidente de Haití, pero no han, cuando, no, cuando son obstinados, pues llevan. Entonces, bueno, esta es la situación que está pasando en Venezuela. Vuelvo y les repito, esto es, eh, está caliente. Estados Unidos ofrece, negocia, amnistía, negocia un, un corredor de salida para que Nicolás Maduro arme sus aviones. Sabemos que hay dos aviones en rampa 4 listos para salir. Hay dos aviones en la grita, en Margarita, perdón, en Margarita, también eh, fules de comida con pilotos eh, preparados allí 24 horas al día con sus respectivas aeromosas, están allí a constante y sonante, están en el aeropuerto de Margarita, esperando solamente las instrucciones para sacar gente del de régimen de Maduro que va a salir. No sé qué lo detiene, algunos dicen que Padrino López es quien lo tiene allí obligado y le dice usted no nos va a dejar aquí metidos en esta vaina ¿por qué? porque ustedes saben que todos pertenecen al cartel de los soles otros dicen que Dios dado cabello otros dicen que es eh, Raúl Castro en fin, ahí está la cosa el caso es que ya se hizo público que hay una negociación de que se intenta de negociar para que Nicolás Maduro deje el poder y automáticamente podamos entrar en la transición si no lo hacen, vuelvo y repito, vienen por Nicolás Maduro y su combo. Yo soy uno de los que quiero verlo en las rejas, tras las rejas. Pero bueno, vuelvo y repito, este es un tiempo donde Estados Unidos está negociando para que este personaje salga, para respetarle la vida, para que se lleve a los suyos y deje a Venezuela en paz. Ahí está la información que les quise compartir. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Como siempre, un abrazo, rompe costillas, un beso, rompe cachetes y mil bendiciones para ti y para todos los tuyos.